hao watu unajua hao wengine wakiokoka sio wale wengine hawajaokoka sawa jaribu uavoid wale watu wamebeba allowances kwa baraba tuko pamoja ukiona mtu amebeba allowance na ni agenda hiyo iki tafadhali jaribu kufanya nini kujipatia shughuli umeelewa na ume watu wamebeba nini kwa barabara Unajua wetu wameokoka sawa. Na hata waliokoka na wakaendelea. Ah, walipomjua Mungu aliendelea pia kuweka allowances zao kwa barabara. Unajua biashara yote mzuri ni kwa barabara. Maana kuna customer wengi. So wanaume please ukisha ukoka wewe mwanaume avoid misiko ambayo imebebwa. Watu wako na sitting allowances achana nao kwa sababu ni na. Please tafadhali Wacha wale watu ambao mtui Mungu afanye nini? Washukulike waseweza kuambia wewe angalia, angalia umebeba sitting allowances kubwa. Wewe mwambie mimi huko nilifanya nini? Nilitoka usiku kwa peke mwambia. Mwambie unajua kwangu kuangalia hiyo kitu ni na? Yes. Kwa sababu nishamjua nani? Mungu. Tuko pamoja. Sio jana na watu wa ndudi. Sio sema anaita pia. Eh? Eh wakiona na pita, hiyo eh, nani kubwa? kwa sababu ya juu nani Mungu. Na yeye ukweli amewekewa hapo aseme hivyo. Aingie kwa dha. Na Mkristo hapana. Tukishamjua Mungu, tunafaa kumtukuza na kumshukuru kama ndiye Mungu. Tusiendelee katika njia zetu mbaya. Ni neno la nani? La Mungu. Linafaa kukuonya ili uwe mtu wa kujitu, kujitunza usifanye vitu ambavyo zinakutenganisha na nani na Mungu. master kwa kuongeza wakati mlisema ya kwamba karakter za Mkristo na mtu akasema ukiulizwa wewe una meet hizo standard unasema hapana. Yesu alifurahia sana ya kwamba watu wangu wanajiju hawezi nidanganya wanasema ukweli. Hiyo ndio mara ya kwanza kuambia Mungu ukweli kusema kwamba is it standard ndio Kristo afaa kuwa nazo ukiulizwa na wewe uko hivyo ah ah Yesu alisema haki wako sawa alifurahia sana kwa sababu nilimwambia ukweli sasa na wale wanajifanya kati niko sawa mimi niko sawa sina dhambi sina kuchukiza Mungu ndio leo tukimwendea Mungu na tuseme hatuna dhambi tunamfanya Mungu kuwa mwongo sasa kuna kitu umefanya na ujui kama ni dhambi. Ndio naona kimwendea Mungu kubali wewe ni mkosaji. Yeye tu ndiye mkamilifu kwa sababu hautakutana naye mwambie yeye nilikuona. Si hata ulikuwa umeangalia huo mrembo hapana. Yeye tu ndiye mkamilifu. Hata Yesu alikataa kuitwa mwenye si ndio? Nasema mkamilifu ni mmoja. Eh sio kwa sababu hata ninaishi hapa dunia nimekuja hapo nimekaa hapo na nyinyi hizi changamoto ziko hata yeye alijaribiwa si ndio eh Mungu muogopa kwa sababu ni mwana wa Mungu alikutwa ambia tu imawe kwe nini wewe umekutwa mara ngapi wewe kile unapokutwa ni Mungu hata kwa sababu ukuti anapitia tu hapo alikuwa anaenda huko ushaanguka hata hajakuongelesha umeingia tu kwa dhambi pole po Unaona ni unadhani ni kama alikuwa anakuja kwako. Na utaki mkosanye, unafanya dhambi hara, haraka. Hapa ni fai kwa hiyo mpendo. Jaribu kumkabili shetani na neno la nani? La Mungu. Mwambie ameandikwa usitamani. Hizi ni vitu gani unaniletea? Eh? Ukikasirika mwambie wewe mimi nimeambiwa sira ni dha, ni dha sikazirika kwa sababu ya watenda mabaya. Hata kama amenifanyia jambo mbaya mimi sifai iko kwa sababu sitasive ama jumla na kukosea shetani kuja kwambia unaona sasa ukikasirika wanasema wewe ni mbaya unaona kitu wamekufanyia usome bado mwambie wewe sababu sitasive ninasema usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya na wala msiwa usudu wa uvu watu wao ukishamsomea hiyo atatafuta ingi tunapatana kwa hivyo Mkristo jumla ya yote ni kujielewa. Haya mambo yote nasema unafaa ujielewe. 
ujitambulishe na nani na Mungu lakini kwa matendo. Oh. Kumbe ni kawaida ni kwa nafikiria nini? Kumbe ni nature. Ni rafiki ya msana wangu Juliet. Ni rafiki ya Juliet. Oh, dunia moja. Oh, no matter what. Oh, sawa tu sasa nimeelewa. Kwa hivyo mpendo ah. Jihusishe na mambo ya Mungu kwa kufahamu na kutekeleza. Ukishamjua Mungu, mshukuru kama ndiye Mungu. Alafu ujiepushe na uovu usiendelee. Tuko pamoja. Hizi vitu tulikuwa nafanya kabla haujaokoka. Na baada ya kuokoka, hakikisha unaleta mabadiliko kwa maisha yako. Badilisha kila kitu. Sasa uko kinyume na dhambi haufai kufanya dhambi uko against dhambi vitu zote mbaya wewe ufai kufanya ni kukata na kupingana nazo si kwa sababu wewe ni mshirika wa kanisa bali wewe ni mtu wa Mungu Mkristo mtu ambaye ameokoka leo hii watu wanaheshimu dini na madhehebu yao si Mungu wanaimheshimu tunapatana si Mungu anaabudu ni madhehebu yao ndio tena kwambia siwezi kosa kwenda kanisani. Lakini ukijaribu kuangalia tu kwa macho ya kibinadamu unaona hey, vitu mtu anafanya zipelekani na mahali anaye anaenda. Na pia yeye hataki kujua. Kujua. Kuna watu kweli wanaenda kanisani siku kwamba wanataka mambo ya Mungu, waonekane kwa pia kuwa ni wa Kristo. Waisadio miongoni mwa wa Kristo, basi jambo nzuri. Wa Kristo ni matendo tunapatana. Kwa hivyo kama unajua inafomu tukuze kama ndiye Mungu. Alafu umshukuru na usiwe kama wenye tumeambiwa wa ujinga na akili zao zimetiwa nini? Kisa. Kisa. Yaani waoni kitu. Kila kitu wanaona ni sawa. Ni sawa. Jaribu ufunguke macho, uone makosa yako. Na ukishao na makosa yako, rekebisha. Usikubali kuyarudia tena na kwa kufanya hivyo utakuwa rafiki wa nani wa Mungu tunapatana umekuwa rafiki na wanadamu wangapi wamekuacha wangapi waligeuka kwa maadui zako si wengi ndio ulijaribu kadri ya uwezo wako usiwakosee lakini wakati ulipofika yes jaribu umfanye Mungu kuwa Yesu kuwa rafiki yako Tunaona sisi tuko na sticker inasema Jesus is my friend. Yes. Let him be your friend. Si ndio? Unaweza kufanya awe rafiki kwa kutii neno lake, kusikiza sauti yake na kufuata maagizo yake. Hakatai mtu anatafuta marafiki. Anataka marafiki. Na wewe unaweza kuwa mmoja wao. Hakuna mtu atakuzuia. Tuko pamoja. Ukikubali kunyenyekea uwache kiburi na hazi na tamaa mbaya na mawazo machafu uwezi kuwa rafiki yake ndio unachukia watu uwezi kuwa rafiki yake ndio na kasirikia watu uwezi tuko pamoja ama uwe na amani na watu na uwe utakatifu ambao hapana atakaye mwana bwana asipokuwa si gazeti ya jana tunasoma ni Biblia inasema hivyo inamaanisha kuwa na amani na watu wote si watu wanakufanyia vizuri ndio uwe na amani nao hata kama wamekukosea ruka jema makosa yao fanye kile inatakiwa fanye si lazima ufate makosa ya mtu wewe ukifuata kile kukina kula unaweza kula kuku hmm? tembea tu na kuku mchana mzima uone vitu eh, na ukota utapata mtu ameacha hapo pupu na iko na wadudu ndani itaingiza mdomo ndani itoe wadudu hautakula kuku sio utakula na maana hiyo usifuate makosa ya watu kwa sababu haikusaidi kitu fulani alifanya hivi au alisema hivi kwa hivyo kuna mali itakusaidia kweli si alifanya si aliongea achana na nayo angalia kitu wewe unafaa kufanya lakini leo unafuataka makosa ya watu wazifu mwisho wa mwezi kuna mshahara unaenda kuchukua mahali kwa sababu umekupata makosa ya mtu imagine haina faida so usamee ishe 
Ndiyo alikosa so what? Ukipewa kisu utachinja. Kwa sababu na kukosea. Na kuhuwa ni la? Ndiyo <laughs> na kukosea umekasirika sawa. Tukupea kisu. Enda uwe. Ndiyo si kukosea. Tena apana. Uwezi muwa kwa sababu kuhuwa ni dhambi. Same ishe. Uendele na nini? Na maisha. Kwa sababu wanadamu hawataacha kukosea. Tuko pamoja. Mimi ninayeongea na wewe sitaacha kukosea. Tuko pamoja. Niki kukosea, nisamee. Na ninakukosea kwa maandiko ya tibi, Mungu aone kama utatimiza nini? Eh, tunapatana. Eh, sana juu ya ndoa usamee. Tanisukuma ni kukosea. Niki kukosea maandisho nirudishie makosa. Hadi sasa mfanye wewe unatakiwa usamee, uwe umetimiza maandiko. Ya kwamba yenyewe neno linasema ni msamee. Wacha tufanye nini? Msamee. Na usipokosea hatutajua kama unaweza timiza nini? Maandiko. Tunapatana. Tunaona kwa nyumba lazima watu wakosane. Huyu afanye kosa. Mungu aone kama utasamee. Si ndio? Ati bwana akikukosea ati huyu huyu amefanya kitu anajua siwezi msamee so what Jua amefanya kitu anajua si uwe ndio <laughs> uwezi uwe Kwa hivyo option moja tu ni kusamee uwe na ama Yes unajua kisha usamee unasikia kusa watu Toka kwa moja Na kama utakasirika Si ukasirikia mpaka kale katotoka na kuni ya kuangua Kuni ya kuangua piga huwa kwa sababu Hamekwenye makosa Piga Kwa nina mekuni ya kuangua Ifyo tifyo tulifyo na mayanga mako Makosa Fila hapa niluambia jana nina kibarua Unafudisha huyu Huyu anashika huyu mwingine Anafanya makosa Nasa mimi sitaacha kufudisha hapa Huyu kielewa huyu na kufanya makosa Mungi mkwa mmeelewa sirike kwa ni mepumusika Tunakuja hapa tunaimba dua sana na tunarudi nyumba kwa sababu watu wamejua neno wafanye dhambi. Huyu akiacha huyu mwingine ndiye ameanza. So lazima tushinde hapa tukihubiri na kuonyana. Tunapatana. Kwa sababu wakati wao wamekuwa mzuri kuna mwingine ndiye ameingia kwa dhambi. Yes. Na tutamwacha kwa sababu ameingia kwa dhambi lazima ahubiriwe, aambiwe, afanye nini? Aelekezeshe. Tunapatana. Kwa hivyo Mkristo, practice maneno yale yanayoko kwa Biblia na yale yanatakiwa uache unafaa kuacha tunapata